Estás escuchando la homilía del día desde Magdala, Tierra Santa. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, he querido retomar esta bella tradición de la Iglesia de celebrar hoy a la Virgen Dolorosa, el así llamado Viernes de Dolores, que en muchas partes del mundo se celebra, se celebra en las casas, en las iglesias, en los santuarios, se celebra construyendo o uh, preparando un altar de dolores allí en México, que es la tradición que yo conozco más. Eh, se prepara obviamente una imagen de la Virgen Dolorosa, se prepara con eh, vasos de agua de colores, de colores fúnebres, tristes, negro, morado, con velas, con manteles también de colores que acompañan el dolor de la Virgen y obviamente esa tradición inmemorial eh, suscita en las almas la piedad. Nosotros no necesitamos normalmente muchas explicaciones cuando encontramos a una persona que sufre, a una persona triste, adolorida. Nos suscita mucha más compasión el que sufre que el que goza. Ya les he hablado en alguna ocasión de ese ejemplo que nos puso un día un predicador. Si entra en una comunidad religiosa una persona sonriente, feliz, silbando, cantando, todo el mundo lo ve y dice, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a este cuate? ¿Qué, qué, qué, qué se ganó o qué? Si entra uno chorreando sangre, todo el mundo se levanta. ¿Qué le pasa? ¿Qué hacemos por él? Ambulancia, doctor. De algún modo nos pasa esto con la veneración de la Virgen Dolorosa. Esta imagen estaba junto a la cruz de Jesús, su madre. Ya nada más pensar eso nos estruja el corazón delante de un crucificado que está sufriendo lo indecible, que está chorreando sangre, que está fatigado, muriendo de asfixia. Pensar que ahí esté su madre, que lo está viendo, que lo está acompañando que está orando con él y por él, que está sufriendo probablemente en su corazón más que el hijo mismo, que seguramente se ofrecería ella para ser clavada en esa cruz mil veces en lugar de su hijo. Y que sin embargo está clavada en la obediencia a Dios. Hace mucho tiempo conversé con una persona que estaba sufriendo mucho, 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 y me decía, Padre, es que me duele el corazón, me duele, o sea, traigo un dolor que no puedo con él. Claro que duele el corazón, claro que duele el alma, claro que duele... Eh, los sentimientos, las emociones ante una imagen como la que acabamos de describir. 
Sabemos que la Iglesia ha llegado hasta el punto de llamar a la Virgen María corredentora. Es decir, una persona asociada a la misión redentora de su Hijo de un modo único y repetible y que se prestó y colaboró con toda su libertad y con toda su alma en esa misión redentora. Y por ello la llamamos corredentora. Queridos hermanos, acogernos al corazón de la Virgen María desde hoy y entrar con él a la Semana Santa es un consejo muy, muy valioso. Entrar a la Semana Mayor en el corazón de la Virgen María, viviendo cada momento, tratando de imaginarla a ella, acompañándola, compadeciéndola, sufriendo con ella, viviendo también, ¿por qué no?, en la esperanza, en la fe, en el amor, en el abandono total a los designios de Dios. Leíamos en los evangelios hace unos días esa expresión de Jesús. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. Podemos tranquilamente pensar que esta presencia de María al pie de la cruz es quizá más, mucho más dolorosa que la muerte misma. Repito, ella hubiera muerto mil veces en lugar de su hijo, no, no, lo, no lo podemos ni dudar. Y sin embargo, Dios no le pidió la muerte, no le pidió su propia inmolación cruenta física, pero sí se la pidió moral. Ahí está la, la madre, Stabat Mater. Estaba, estaba de pie, estaba ahí acompañando a Jesús. No quería ser para Jesús una carga adicional. Un día vi y recé un via crucis y cuando llegué a la cuarta estación se me cayeron los brazos hasta el piso viendo a una virgen tirada abrazando los pies de Jesús yo pensé en mi interior, quizá quien hizo esta imagen de este Via Crucis no conoce a la Virgen y no sabe qué estaba haciendo ahí la Virgen. La Virgen estaba allí no para obstaculizar el Via Crucis de Jesús, estaba ahí para sostenerlo, para decirle una y otra vez con la mirada, con su presencia, con su, con su serenidad, con su eh, contención. Le estaba diciendo a Jesús, adelante, adelante, obedece. Tú me dijiste que te ibas a encargar de las cosas de tu Padre. Ahora estás haciendo las cosas de tu Padre. Y estaba allí como buena madre para sostenerlo y acompañarlo, no para obstaculizarle su entrega ni para hacer una carga adicional al sufrimiento que ya tenía Jesús, que no podemos ni siquiera imaginar. A mí personalmente me conmueve mucho también la presencia de María Magdalena allí. La he reflexionado mucho desde que Dios me quiso unir a este lugar y a este proyecto de Magdala. ¿Cómo habrá María Magdalena escuchado a Jesús dirigiéndose a su madre, mujer. Y tres días más tarde, Jesús resucitado le va a decir a ella también, mujer. Resucitándola, porque María Magdalena también murió moralmente, psicológicamente a los pies de la cruz. Podemos fácilmente imaginarlo Y también María, la de Cleofás, una tía de Jesús, parienta de la Virgen María, y que estaba allí acompañándolos en esa escena trágica. Seguramente la más trágica escena de la historia de la humanidad. 
Ver morir a Dios. Ver morir a Dios. Eso nadie pudo entenderlo con más profundidad que la Virgen María que lo había engendrado, cuyo palpitar había sentido desde el día uno en su seno, cuya concepción milagrosa, divina, solamente ella podía testimoniar como ningún otro. Queridos hermanos, tenemos que acercarnos a este misterio de la Virgen María dolorosa, con un corazón abierto, contemplativo, sereno. Que nos eduque la Virgen María, que nos enseñe, que nos explique cómo estaba allí, qué estaba haciendo, por qué no se quedó en Nazaret para volver el domingo de la resurrección. ¿Qué estaba haciendo ahí? ¿Qué hacías, María? Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.